السلام عليكم اهلا بكم في الجزء الثاني عشان تقدر تفهم الجزء اللي احنا هنشتغل فيه ده لازم تتابع الجزء الاول اللي هو كان الرسم الفيديو هسيبه لك فوق في علامه الاي ممكن تدخل تشوفه الاول ولو انت بتشوفنا الاول مره انزل تحت اشترك في القناه والناس اللي بتشوفنا على طول يا ريت يا شباب لايك صغير للفيديو يلا بينا نبدا هنبدا دلوقتي في مرحله ان احنا نركب الزاويه بص يا فنان الزاويه بتاعتك هتتقطع تقريبا على كل 4 سم زي كده بص يا فنان اي عود زاوية بيتقطع بيديك شكل دوران غاطس بنمسك عود الزاوية وبنلف عود الزاوية العكس بحيث يكون بارز زي كده يعني بلف عود الزاوية كده وببدأ الف العود بتاع العكس زي كده وبتلف الزاوية بتاعتك دوران بارز بالشكل ده طبعا بالنسبة ليك انت انت بتركبها في سقف فبتستخدم مسمار سن صاج 3 سنتي ونص وفشر 6 ملي بتركب المسمار بتاعك في الفشر زي كده وبتستخدم الهيلتي في تركيب الزاوية بص يا فنان الزاوية بتاعتك بتركب كده دوران بارز المتقطع ده يكون للداخل لجوه عشان نركب الجبس من الخارج وتبدأ ان انت تثبتها بص يا فنان دي قطعة الزاوية اللي احنا هنركبها الزاوية دي مفروض نلفها العكس يعني تكون دوران بارز يعني تلفها العكس كده وتبدأ ان انت تتنيها العكس كده بحيث يكون ده شكل الزاوية دوران بارز وبتجيب قطعة الزاوية بتاعتك وبتبدأ تظبطها كده على العلامة بحيث يكون المتقطع للداخل لجوه وتبدأ تثبتها لما تركب الزاوية بتاعت الدوران المفروض ان انت تسيب مسافة ما بين الزاوية بتاعت الدوران وما بين الدايرة عشان تعرف تركب شريحة الجبس بتاعت الدايرة فالمفروض ان انت تقص الزاوية اقل ب 2 سم تقريبا زي كده بحيث تركب شريحة الجبس كده لان انت لو قفلتها خالص هتضطر ان انت تركب الدايرة قطع صغيرة كمثال هبدا اركب الزاويه بسيب 2 سم فراغ تقريبا عشان شريحه الجبس تركب معايا براحتي يبقى كل الزاويه هتركب بشكل بارز 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 حتى الدايره دوران بارز عشان شريحه الجبس هتركب كده وهتركب كده وشريحه الجبس بتاعه الدايره هتركب كده طيب وبالنسبه للقطعه العدله القطعه العدله هتركب بالشكل ده وكذلك الامر هتسيب فراغ 2 سم عشان لما تركب شريحه الجبس بتاعه الدوران كده ما تصدش معاك في الزاويه تقفل الزاويه فوق عادي لكن من عند الدوران بتسيب فراغ 2 سم 2 سم 2 سم 2 سم 2 سم ما تقفلش للاخر تسيب 2 سم ناقص كده احنا ركبنا كل الزاويه بتاعتنا هنبدا دلوقتي في مرحله تركيب شرايح الجبس اول شريحه جبس هتركبها هي شريحه الجبس اللي هتكون حوالين الدايره الشريحه دي هيكون السقوط بتاعها 25 سم من السقف هتبدا تشرحها على كل تقريبا 3 سم عشان تلف معاك مظبوطه زي كده وتبدا ان انت تكسرها زي كده بحيث تلف معاك دوران وبتبدا تركبها كده وتبدا تثبتها بالمسامير عادي هنبدا دلوقتي نركب الجبس بتاعه الدورانات الكبيره شريحه الجبس بتاعه الدوران هيكون السقوط بتاعها 15 سم وبتقطعها من على الوش زي كده بحيث تكون دوران بارز وتركبها فوق كده على الزاويه وبتبدا تثبتها بالمسامير في الزاويه هتركب الثمان دورانات بنفس الطريقة بالنسبة للنهاية بتجيب المتر بتاعك بتبدأ تقيس المقاس ده بتشوفه كام هتقطع شريحة جبس بنفس الطول ده الشريحة اللي احنا هنقطعها دي البروز بتاعها من فوق هيكون 15 سم بنفس البروز بتاع الشريحة الدوران ومن تحت هنقطعها على النص من تحت بتتقطع على سبعة ونص يعني هتكون بشطر بحيث تكون بالشكل ده اه هي نفس الطول المطلوب لكن من فوق 15 ومن تحت سبعة سنتي ونص وبتبدأ تركبها كده وبتبدأ تثبتها بالمسامير من الخارج وبتركب الثمان قطع بنفس الطريقة هنبدأ دلوقتي في ان احنا نركب الزاوية الخارجية بتاعت الحرف زي ما قلت لك بتجيب عود الزاوية بتاعك وبتشرحه تقريبا كل 4 سم وبتلف العود العكس بحيث يديك شكل دوران بارز وبتركب الزاوية على الحرف كده 
وبتبدا تثبتها بالمسامير من الخارج وبالنسبة للقطعة العدلة بتجيب قطعة زاوية صغيرة وبتركبها على نفس الشطر بتركب الزاوية بتساويها على الجبس وبتبدأ تثبتها بالمسامير من الخارج وكده أنا ركبت كل الزاوية بتاعة الدورانات فاضل زاوية واحدة بس اللي هي الزاوية اللي تحت اللي بتركب على الدوران عشان لما نيجي نقفل الجبس الزاوية اللي تحت دي بنربط فيها شريحة الجبس اللي احنا بنركبها طيب الزاوية اللي تحت دي هتركب على بعد كم من الحيطة الزاوية اللي تحت دي هتركب بشطر شريحة الجبس الصغيرة الخارجية بتاعت وش بيت الليد انا بالنسبة لي هركبها اربعة سنتي عشان مناسبة للمقاسات بتاعتي مقاس شريحة الليد اللي هي الاربعة سنتي ببدأ اعلمها من اول الدوران لجوه باخد علام على بعد 4 سم طيب ومن ورا بتساوي شريحه الجبس من تحت بحيث تركب بشطر هتيجي من بدايه الدوران من هنا عند الدايره وبتاخد مقاس للداخل 4 سم نفس مقاس شريحه الجبس بتاعت وش بيت الليد الخارجي الزاوية لما بتتقطع بشكل اجباري بتديك دوران غاطس تبدأ تظبطها على العلام اللي على بعد 4 سنتي من هنا ومن ورا بتساويها مع شريحة الجبس من تحت طيب الزاوية اللي احنا ركبناها دي هنثبتها منين هنثبتها من فوق لا بتتثبت من تحت يعني بتنزل على الدوران اللي تحت وتثبتها بالمسامير عادي بحيث تكون ركبت بشطر زي كده من عند الدايره مقاسها من قدام نفس مقاس شريحه الجبس بتاعت وش بيت الليد الخارجي ومن ورا مساويه شريحه الجبس اللي هي كانت على النص اللي هي 7 سم ونص طيب وبالنسبه لقطعه الزاويه اللي بتكون على الدايره الدوران بروزه 15 ودي بروزها اقل ب 4 سم بتجيب قطعه زاويه صغيره وكذلك الامر بتبدا تركبها بشطر زي كده هتتثبت منين؟ هتتثبت من الدايرة من الداخل بحيث تركب زي كده جاية من ال15 بشطر لحد الاربعة مكملة معايا مساوية شريحة الجبس من تحت اللي هي على بعد 7 سم ونص هتركب الزاوية اللي تحت للتمن ورقات بنفس الطريقة هنبدأ دلوقتي في مرحلة ان احنا نقفلها جبس هنقفلها ازاي بص يا فنان انا جبت لوح جبس هبدأ ارسم نص الرسمة بس يعني ايه يا احمد يعني الدايرة بتاعتي كانت متر ونص في متر ونص هرسم نص الدايرة اللي هو الخمسة وسبعين سنتي وهتتقسم على اربعة عادي بص يا فنان هتجيب نفس البرجل اللي انت رسمت بيه الدايرة في الاول اللي هو كان على خمسة وسبعين سنتي بتثبت حرف البرجل وتبدأ ان انت تركب القلم بتاعك وتلف ترسم نص دايرة بس نفس اللي عملناه في الرسم بتاع الجزء الاول هترتكز عند اول الدايرة من فوق وتعمل تقاطع في الفاضي مجرد علام بس عملته تبدأ ترتكز في نص الدايرة وتعمل علام يتقاطع مع العلام اللي احنا عملناه ده بحيث يدينا شكل زائد وتبدأ ترتكز بنفس البرجل على اول الدايرة من تحت وتعمل تقاطع في الفاضي وتبدأ ترتكز بنفس البرجل عند نص الدايرة وتعمل علام او تقاطع يتقاطع مع الخيط اللي احنا عملناه وتبدأ توصل علام من اول التقاطع ده لحد سنتر او نص الدايرة بتوصل العلام او التقاطع ده لحد سنتر او نص الدايرة بحيث تكون اتقسمت معنا على اربعة لان احنا بنعمل نص الرسمة بس قسمنا الدايرة بتاعتنا على اربعة هنبدأ دلوقتي ان احنا نحدد مركز او سنتر البرجل اللي بنلف نرسم بيه الورقة بنختار اي خط من الخطوط دي وبنقسمه نصين وليكن مثلا خط النص هنبدأ نحدد الدايرة اللي احنا كنا رسمينها هنا الدايرة دي كنا عاملينها على مقاس كام كنا عاملينها على مقاس النص يعني تبدأ تقيس من العلام ده لحد سنتر الدايرة وتحدد النص هنبدأ نجيب نفس البرجل اللي احنا رسمنا بيه النص دايرة في الاول هو هو مش هنغير البرجل وتبدأ تركب القلم بتاعك عند اول فتحة اللي هي بتاعة النص دايرة وترسم نص دايرة فقط زي ما انت مركب البرجل بتبدأ تركب القلم عند الفتحة التانية عند العلم ده عشان نعمل التقاطعات بتاعة البرجل زي كده 
بص يا فنان هعملها لك بطريقتين ازاي تقطعها من غير لد وازاي تقطعها بلد هبدأ معاك الأول إزاي تقطعها من غير لد هتجيب نفس البرجل الصغير اللي كنا بنرتكز بيه على نفس العلامات التلاتة وتبدأ عند أول خيط مع أول تقاطع إحنا محددينه وتثبت البرجل بتاعك مكانه طبعا البرجل بتاعنا كده كده كان معمول في الفتحة أفكرك تاني خيط بنسبة عليه الخيط التاني بنسيبه الخيط التالت هو اللي بنعمل علامه في الزاوية يعني تقابل الدوران مع الخيط العدل هتلف ترسم دوران تبدأ تنقل البرجل بتاعك على العلام اللي بعده ثبتت البرجل على العلام التاني هتلاقي الفتحة معاك بتيجي عند النقطة اللي بعدها مظبوطة هتركب القلم بتاعك وترسم دوران عاوزين نحدد النهاية بتاعتها زي ما عملنا في الأول بنبدأ نوصل علام من أول تقاطع الدوران مع الدايرة اللي هي النقطة دي لحد تقاطع العدل مع الدوران اللي هي النقطة دي وكده نكون حددنا الورقة بتاعتنا من غير لد هتقطعها زي ما هي وتاخدها تبدأ تركبها ده لو انت عاوزها من غير لد طيب لو انت عاوزها بلد اول حاجة لازم تعرفها الخارج بس هو اللي بينور لد مع القطعة الصغيرة الغاطس مفيش فيه لد الغاطس بيقفل على الدوران اللي تحته لو انت عاوز تعملها بلد الدوران الغاطس الاولاني اللي احنا رسمناه بيترسم هو هو مش هنغير فيه حاجة الدوران التاني هو اللي احنا هنغير فيه يعني البرجل زي ما هو مرتكزين بيه بنزود قيمة بيت لد الفوق زي ما احنا عاوزين ستة سنتي خمسة سنتي سبعة سنتي براحتك انا بالنسبة لي هعمل علام على بعد ستة سنتي عملت الفتحة بتاعت بيت الليد اللي هي مثلا على بعد 6 سنتي او 7 او 10 زي ما تحب هتبدأ تركب القلم بتاعك وترسم دوران الدوران هترسمه من اول نص الدايرة لحد نهاية الدايرة وبتزود للخارج زي كده نفس قيمة بيت الليد اللي انت سايبها هنا اللي هي سواء 5 او 6 او 10 زي ما انت عايز تبدأ تقيسها من العلام العدل ده لتحت وتوصل العلام من اول الدوران لحد الدوران بص يا فنان هي ورقة واحدة بس اللي هتجيبها ببرجل هتقطع الورقة دي بس تاخد الورقة دي هتقطع السبع ورقات الباقيين عليها تجيب لوح فاضي وتبدأ تحط الورقة وتاخد علام حواليها عشان تنجز وقت عشان تخلص وكده احنا خدنا الورقة بتاعتنا الدوران من تحت هو هو على العلام بتاع البرجل القديم وده الدوران التاني القديم احنا بس سيبنا قيمة بيت الليد الستة سنتي اللي احنا عايزينها من فوق ومن الجنب كمثال لازم تتشرح كلها عشان تقفل معاك على الدوران اللي ورا بص يا فنان زي ما اتفقنا الورقة بتاعتك هتتقطع على الظهر تقريبا كل 4 سنتي تسيب قيمة 10 سنتي كده عشان بيت اللد وتبدأ تشرحها كلها عادي خالص بعد ما بتشرحها بالطول بتبدأ تمسك الشريحة بتكسرها كده بعد ما بتشرحها بالطول وبتكسرها بتروح مديها قطع واحد بس في النص بالعرض مجرد قطع عشوائي عادي زي كده وتكسرها كسرة واحدة بالعرض زي كده بعد ما بتقطعها بتجيب الشريحة بتاعتك وتبدأ تركبها زي كده بعد ما بتركبها وبتقفلها على الجنب كويس وتضغطها تلاقي شريحة الجبس فتحت من تحت زي كده بتجيب المنشار بتاعك تقطع اي زيادة بحيث تقفل الفراغ الصغير ده زي كده بحيث تقفلها على الجنب زي كده ما يكونش فيه فراغ احنا لما ركبناها وهي سليمة قبل ما نشرحها كانت قفلة على الدوران كويس ليه بعد ما شرحناها وركبناها وقفلناها على الدوران عملت فتح صغير من تحت لان احنا بنعمل فيها حاجة غريبة لان احنا معنا قطعة جبس قطعينها من تحت دوران غاطس ومن فوق دوران بارز وفي نفس الوقت مشرحينها من الظهر على اساس ان هي تلف دوران ومش مجرد دوران احنا كمان واحنا بنركبها بنقلبها يعني بتركب بزاوية ومش مجرد ان هي بتركب بزاوية لا ركبة بزاوية وكمان مشطورة يعني احنا مسكين قطعة الجبس دي بنفتلها او بنلوحها فطبيعي جدا ان هي قبل التركب 
التشريح هتركبها هتقفل معاك تمام مظبوطه بعد التشريح هتركبها وتجرب تقفلها بتديك ضوء خفيف تبدا انت بالمنشار بتاعك وتشوف انهي منطقه عايزه تتظبط وبتخفها بالمنشار بتاعك بحيث تقفل على الدوران من تحت قبل ما تجيب قطعه الجبس وتقفلها لازم كل ورقه منهم تركب لها ثلاث قطع اوميجا عشان تربط فيهم طبعا بالنسبه لبند الكهرباء المفروض ان انت تفوتها سلك كهرباء كلها قبل ما تقفل طبعا مش هينفع نشرح كهرباء عشان وقت الفيديو بس انا عامل فيديو لشرح الكهرباء هسيبه لك فوق في علامه الاي ممكن تخش تبص عليه قبل ما تبدا تقفلها بتمعجن بيت الليد من الداخل لثمان دورانات بس انا بالنسبه لي مفيش داعي طبعا ان انا معجنها من الداخل الموضوع بسيط جدا هتجيب الشريحه بتاعتك تبدا تركبها كده على الدوران تضغط عليها بحيث تطبع معاك على الدوران وت تبدا تثبتها بالمسامير عادي خالص ركبت اول قطعه اركب القطعه اللي بعدها لا اركب القطعه اللي قبلها لان انا لو ركبت اللي بعدها الفراغ ضيق مش هعرف ادخل جوه اربط حتى لو انا معايا اللقمه الصليبه اللي بتتني هتدخل بيها عشان تربط مش هتعرف فالافضل ان انت ركبت واحده تركب اللي قبلها وانت ماشي لحد ما توصل لاخر واحده طبعا بيت الليد بتاع القطعه اللي قبلها بارز مش هتعرف تربطها من تحت كويس فاخر قطعه التربيط بتاعها الاساسي بيكون على الدوران الخارجي والقطعة العدلة والتلات قطع أوميجا هتقفل التمن ورقات بنفس الطريقة كده انا قفلت التمن ورقات هوريك من الجنب شكلها عامل ازاي وده الشكل بتاعها من الجنب بيكون بداية الفراغ بتاع بيت الليد ضيق بحيث الشريحة تركب تقفل على شريحة الجبس اللي فوقيها يعني الفراغ ده بشطر بادئ من ضيق وانت طالع على واسع هنبدا دلوقتي في مرحله تركيب الزاويه الخارجيه بتاعه وش بيت الليد قطعه زاويه بتقطعها بالمقاس المناسب ليك وليكن ركبت كل الزاوية بتاعت بيت الليد من الخارج بتجيب شريحة جبس المقاس بتاعها بيكون 4 سم نفس المقاس اللي احنا بعدناه من هنا وبتقطعها من على الوش زي كده بحيث تركب على اساس ان هي دوران بارز وبتبدأ تزبطها كده على الحرف وتبدأ تثبتها بالمسامير عادي بتركب الشريحة الدوران وبتركب القطعة العدلة الصغيرة اوريك شكلها من الجنب ده الشكل بتاعها من الجنب شريحة الليد الصغيرة اللي انت بتركبها لازم تقفل على البطن بتاع الشريحة اللي فوقيها بحيث ان الفراغ يكون بشطر يبدأ من ضيق وانت ماشي على واسع لحد نهاية الورقة وده شكل بيت الليد من الداخل بيبدا من ضيق وانت ماشي بيفتح معاك بيوسع بيوسع لحد النهاية زي كده وده شكل الورقه بتاعنا من الجنب بتكون جايه بشطر زي كده بتركب شريحة الجبس الصغيرة بتاعت وش بيت الليد للتمن ورقات بنفس الطريقة بيبقى فاضل معانا الدايرة بتقيس الدايرة بتشوف مقاسها كام وبتزود لها مثلا قيمة بيت ليد من اليمين ومن الشمال سواء 5 سم 6 سم 10 سم زي ما تحب وبتقطع قطعة جبس على المقاس اللي انت بتحدده وبتركبها عادي وكده الرسمة بتاعتنا تكون خلصت نهائي طبعا انا كنت مجهزها من الداخل او مأسسها كلها كهرباء بس المشكلة ان هي محتاجة تسع فيش ليد زي كده كل ورقة منهم بتنور منعزلة عن التانية انا بصراحة مش معايا غير هي واحدة بس واحنا النهاردة تاني يوم العيد وكل الناس قفلة مفيش حد فاتح فانا ممكن اجيب كابل ليد واحد واجرب اركبه لك بحيث تتخيل شكلها او تشوف شكلها عامل ازاي ده شكل كابل الليد وهو منور الليد بيركب من الجنب كده عادي خالص مفيش اي مشكلة زي كده
طبعا انا كنت حابب ان انا افنشها لك نهائي واوريها لك انا يهمني ان الفكره توصلك اكتر لو انت مش حابب المقاسات اللي انا اشتغلت بيها وعاوز تغير فيها مفيش مشاكل هتركب الدايره بتاعتك بالسقوط اللي انت عاوزه انا كنت عاملها 25 انت ممكن تعملها 30 او 35 براحتك الشرايح الداخليه بتاعه الدورانات انا بارز بيها 15 ايا كان مقاس الدوران اللي انت مركبه من نهايه الورقه الشطر بيكون على النص الشطر من قدام بيكون على كام بيكون على مقاس شريحه الجبس الخارجيه بتاعه وش بيت الليد انت عاوز تركبها كام 5 سم 6 سم 7 سم ايا كان بترجع لورا القيمه بتاعه شريحه الجبس بتاعه بيت الليد بحيث تعلم بشطر اتمنى تكون الفكره وصلت وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا ريت يا شباب ما ننساش لايك للفيديو واللي بيشوفنا لاول مره يا ريت ينزل تحت يشترك في القناه بالمناسبه النهارده تاني يوم العيد كل سنه وانتم طيبين